Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lutzbass Ich habe gerade richtig, 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 richtig Bock drauf. Ich weiß auch nicht, woher das herkommt. Aber ich habe wirklich jetzt gerade wirklich richtig Bock auf, auf Lucifer's Call. Und deswegen, natürlich, wenn jetzt die Freude so groß ist auf dieses Let's Play, spiele ich es natürlich und ich möchte es natürlich weitermachen. Also so schnell, also jetzt, wo ich jetzt Lust habe, richtig viele Folgen aufnehmen, damit ich halt richtig schön viel habe. Und wir waren ja letzten Mal hier stehen geblieben. Das war, glaube ich, gestern, genau. Sechs Stunden im Amala-Netz. Wir haben die Schatztruhen gefunden und ja, wir müssten sie gefunden haben. Wir sind noch nicht geheilt. Wir wollten ja sofort speichern, bevor wir hier irgendwie krepieren. War natürlich berechtigt. Deswegen, ja. Und wir werden jetzt geheilt worden sein, genau. Und wir gehen dann mal jetzt raus. Ich habe nicht trainiert nicht mehr, also seit gestern nicht mehr. Und wir gehen jetzt raus. Und wir machen vorher noch einen Kampf. Und gegen was? Okay, gegen diese Viecher. Da hilft doch die Stärkeeinheit von Marzahn. Jeha. So. Hm. Und machen wir das hier. Passt schon. Und Angriff. Sehr schön. Oh, der war jetzt auch nicht weg. Okay. Ja, und das hat mir eigentlich dauernd die Tour gemacht, jetzt hier dieses Marin Karin. Ja, das ist echt ätzend. So, jetzt müssen wir mal schauen. Den bekommen wir weg. Das ist sehr schön. Bam. Ja, schön, dass du gegen die Gruppe wendest. Und wir haben den Offensicht, das ging auch schnell. Oh, jetzt ist das ausgerechnet. Die Sau. Diese dumme Retti. Attacke. Ja, nicht schon wieder. Aber wenigstens ist jetzt nichts gemacht. So. Und nochmal zwei Achats mitgenommen. Das ist ganz gut. So. Aber wir gehen jetzt durch das helle Licht. Oh, es ist hell. Was ist das? Bleh. Zack. Du bist an einem unerwarteten Ort gelandet. Ja, das würde mir jetzt auch vorstellen, wenn ich hier das alles sehen würde. Aha. Mhm. Ja, ich weiß natürlich, was das ist hier. Deswegen müssen wir erstmal hier reingucken. So. Da ist ein Guckloch. Willst du ihn durchgucken? Jo. Das rechts unten gesehen. Auch immer das Gefühl, irgendwelche Augen oder so. Aha. Und wer bist du? Autsch. Uh, böse Aura. Böse Aura. Endlich kommst du zu mir. Ich wusste, dass dich das Schicksal herführen würde. Dies ist die entge entlegenste Gegend von Amala. Die Menschen nennen sie die Unterwelt. Du hast es zwar sicher schon selbst gemerkt, aber viele furchterregende Dämonen lauern in diesem dunklen Land. Dieser Ort ist die Heimat jener, die von Gott verstoßen wurden. Wurden. Sie warten auf den Tag, an dem sie wieder fliehen dürfen. Kuma, der junge Mann mit der Macht eines Dämons. Du bist immer noch schwach und kannst den Magatsui-Fluss in Amala nicht standhalten. Ach, das sind überall Augen. 
Ach, das sind alles Dämonen wahrscheinlich. Irre. Du fragst dich vielleicht, wie du hierher gekommen bist und ob du dich in Gefahr befindest, aber mach dir keine Sorgen. Wir werden dich an dein ursprüngliches Ziel senden. Es ist an der Zeit, dass du nach Tokio zurückkehrst. Hier kannst du im Augenblick nichts ausrichten. Zum jetzigen Zeitpunkt fehlt es dir an der nötigen Stärke. Aber bitte lass mich dir das hier geben. Dieser Kanelaba wird dein Wegweiser sein, wenn du dich auf deiner Suche nach Macht verirrt hast. Du hast den Kanelaba der Souver Souveränität erhalten. Dann schicke ich dich nach Ginza. Wir werden uns wiedersehen, wenn das Schicksal es so wünscht. Also ich meine, wenn man das jetzt normal spielen würde, also, also schnurstracks die Story durch, würde man sie glaube ich nicht mehr wiedersehen. Rolf, kannst du mich hören? Du bist wohl in Ginza angekommen. Ich habe hier, ich habe, ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Ich habe deine Spur für eine Weile verloren und dachte, dass du dich im Amana-Netz verirrt hast. Wie dem auch sei, es freut mich zu sehen, dass es dir gut geht. Also kannst du dich in Ginza ein wenig umsehen und ein paar Infos über die Kava sammeln? Du könntest dort härteren Dämonen über den Weg laufen, aber ich bin mir sicher, dass du auch mit denen fertig wirst. Ich bin kein besonders guter Kämpfer, deshalb werde ich versuchen, Hikawa auf anderen Wege aufzuspüren. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden, denn wir verfolgen, das, wir verfolgen beide dasselbe Ziel. Also dann, bis später. Die Stimme ist nicht länger zu hören. Hm, ob wir wirklich dasselbe Ziel ver ähm Ja, ob wir wirklich dasselbe Ziel verfolgen? Wir wollen natürlich die oberste Macht. Und er will vielleicht ein Haus mit Garten und Kinder und, und, und Hund und Katze und, und, und nervigen Nachbarn, die keine Dämonen sind. Wobei es eigentlich ganz lustig sein könnte, wenn man Dämonen als Nachbarn hat. Oder so ein Zombie. <lacht> ja, wir sind in Ginza. Endlich, nach tausenden von Parts und Stunden, sind wir in Ginza. Und es scheint hier irgendwie... Was ist das hier eigentlich? Mall Ginza. Okay, Einkaufsladen. Also Einkaufszentrum. Und wir reden natürlich mit diesem Reiter, der hier steht. Das ist Ginza, die Stadt, die von der Versammlung von Hilo regiert wird. Du solltest hier keinen Streit suchen. Ähm, nö, das will ich nicht. Vor allem nicht mit deinem, mit deinem, ja, vierkigen Holzpferd. Hm. Ja, was haben wir hier? Hier in Ginza gibt es einen Nordflügel und einen Westflügel. Sie überkreuzen sich am Brunnen. Sie haben auch verschiedene Ausgänge. Aha, okay. Hier können wir es nochmal heilen, aber das wollen wir eben halt noch nicht. Was haben wir denn da? Da ist der Speicherpunkt, von da kommen wir. Da gibt es... Ah, hier gibt es noch... Hier gibt es noch zwei Dinge, okay. Ah komm, dann gehen wir wenigstens rein, dann haben wir wenigstens die, 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 die Map offen, also aufgedeckt. So, hallo? Wir könnten eigentlich auch mal mit ihr reden, aber ich glaube sie hat den Standardtext drauf. Ah, ich guck mal. Hast du denn den Standardtext drauf? Äh, ja. Das ist immer noch der Standardtext, den wir schon vor vier Parts hatten. Oder, äh, nee, vor noch mehr Parts. <lacht> so, dann gehen wir mal in den Westflügel. Naja, gut, von hier sieht aus Nord, aber okay. So, da ist ein Juwelenladen. 
Und hier haben wir schon mal unsere kleinen Todesköpfe. Die, die sehr, sehr, sehr beschissen sind. Nein. Nicht. Ey, weich doch nicht aus. Einen Stoß. Yay. Yeah. Macht zwar viel Schaden, hätte auch ganz schön viel aus eigentlich. Aber es geht. Solange es nur einer ist, ist es alles in Ordnung. Das passt. So. Da ist noch ein Reiter, der mit uns sprechen will. Da ist die, die, die äh, Kathedrale gewesen. Und wir gehen jetzt einfach mal in den Laden. Wenn uns denn die, die lieben Huyabu und Absaras lassen würden. So. Zack. Dornier. Aha, es negiere ich immer noch. Du kleine, böse Elfin. Wobei, war das eigentlich eine Elfin? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube nicht. So, Ratsch, Juwelen. So, was haben wir denn da für einen? Oh, der sieht ja sehr, sehr vertrauenswürdig aus. Willkommen im Ratsch, Juwelenladen. Hm, du riechst ganz stark nach Juwelenstein. Dann bist du hier genau richtig. <lacht> ja. Denn hier können wir nämlich unsere Elementare holen. Für Edelsteine, wie ihr sehen könnt. Und ja. Das wird aber erst später wichtig, denke ich mir mal. Und am Anfang ist es für uns eigentlich noch nicht so richtig wichtig. Diese ganzen Elementare und Metare zu haben. So mal tropfen. Ja, können wir mal gucken, was so alles, also was da hat. So. Ja, die Perlenkette kennen wir, ne? Halt komplett. Ganz Gruppe. Halt, okay. TP und HP. Auferstehungs. Aha, auch nicht schlecht. Aber nur. Achso, das ist mit, ja. ja. Allmächtig, das ist ganz gut. Also allmächtig. Gegen allmächtig sind ja sehr, sehr. Also sind sehr selten Gegner mh, immun. Also die kriegen alles meistens ab mit allmächtig, aber. Es gibt natürlich auch Gegner, die sind gegen allmächtig immun, aber ganz selten. Sie hat noch ein TP, okay. Zauberspiel gewährt Magieangriff in nächster Runde ab. Mhm, nur einmal. Körperlichen hebt Kaya Effekte auf alle Feinde. Schützt vor Vertreibung und Tod und Angriff, ganze Gruppe. Lockflöte. Erhöht Chance einer Feindbegegnung bis neu Kakuzui. Das ist gar nicht so schlecht. Flucht aus dem Kampf, 100% Erfolg. Ist auch nicht schlecht. Hier, Abwehrglocke. So eine Chance, eine Feindbegegnung bis zu neu Kakuzui. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wir haben leider keinen Granat. Und das werde ich mir vielleicht irgendwann mal holen. Also als zum Training oder so. Wenn wir halt genug Türkis und Korallen haben. Korallen seht, seht ihr, haben wir schon drei. Also das ist ja in Ordnung. Was will er noch? Denk an den Kakuzui, wenn du nach den Ehesteinen suchst. Die beste Zeit dafür ist es, wenn er hell strahlt. Ah, okay, das ist auch wieder ein Tipp, ne? Denn wenn er hell strahlt, dann, ja, dann droppen wir, äh, dann können wir halt von den Gegnern ganz viele looten wahrscheinlich. So, ich möchte aber jetzt in diese Kathedrale rein, denn wir möchten natürlich ein neues Monster erstellen. Wir haben eine neue Fusionstechnik entwickelt. Fusion. Nennen wir sie Opferfusion. Neben den beiden Dämonen, die fusioniert werden, wird dabei ein zusätzlicher Dämon geopfert. Die Stärke des entstehenden Dämons reflektiert die Stufe des Dämons, der geopfert wurde. Es kann auch vorkommen, dass ein Dämon geschaffen wird, der völlig anders aussieht als erwartet. Ich würde dir empfehlen, mit verschiedenen Kombinationen zu experimentieren. Doch sei gewarnt, diese Art von Fusion bändigt die chaotische Macht von Kakuzui. Kakuzushi. Da steht es Kakuzushi. Deshalb kann sie nur durchgeführt werden, wenn Kakuzushi am hellsten scheint. Wieso probierst du das nächstes Mal nicht einfach aus? 
Geil. <lacht> Erstmal nicht. Das ist auch so eins, was, mh, was wir erst wirklich sehr spät machen werden oder halt in Mitte des Let's Plays, also in der Mitte des, wo wir halt die Story so weiterkommen, denn halt, ja, dann werden halt die Gegner sehr, sehr stark. Und hoffe ich doch mal. Und dann werden wir auch Opferfusion machen müssen, weil wir halt unsere Viecher hochpischen müssen. So, aber wir schauen jetzt mal, was wir mit Pixie machen können. Hm, eigentlich gar nichts so richtig, ne? Wir können natürlich auch warten, bis sie fertig ist, aber okay. Was haben wir denn hier? Nee. Ja, nee. Baphomet? Nee. Ja, Jack Frost, was, mit was? Ja, das ist auch alles so nicht so besonders. Das ist eigentlich schade. Anfällig gegen Stärke und Vertreiben. Ja, Vertreiben ist immer scheiße, wenn du da halt dagegen anfällig bist. Gegen Stärke. Ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Er hat auch sehr viel Vitalität. Ach, das war das Absaras. Das war ein Joma, okay. Geistschutz. Hm. Aber es ist kein Schlaflied, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ein Preta. Shikigami. Ach, das ist Viech. Hat er das eigentlich? Ich glaube ja, ne? Momonofo, okay. Aber ich will eigentlich nicht meinen. Oh, ein Inogami. Das wollte ich doch haben, oder nicht? Halt, das finde ich voll cool, das Viech. Das kann auch heilen in der nächsten Stufe. So, werden wir das doch mal versuchen. Anfällig gegen Stärke. Was hast du dann eigentlich für Fähigkeiten? Der Flügelschlag wäre nicht schlecht, wenn du das behalten würdest. Ja. Oder Kriegsschrei. Kriegsschrei wäre noch besser. Upsala. Krieg, krieg, Kriegsschrei. 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 Okay. Nadelhage. Nadelhage. Ach. Komm schon. Ich weiß ja, dass das eigentlich Blödsinn ist, was wir hier machen, weil Flügel schlagt, doch keine Flügel. Aber. Ach, Moment, Giftschache. Da müssen wir wahrscheinlich erst das hier machen. Also, ja. Nadelhage. Ups. Krieg, krieg. Krieg, 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 Sehr schön. Wen opfern wir denn dafür? Zen und Irrlicht. Irrlicht wollte ich sowieso opfern für irgendwas. So, dann werden wir das da gleich machen. Bist du sicher? Ja. Und noch einmal lassen wir die Fusion vollständig durchlaufen. Dann kann ich mir was trinken. Sieht das nicht toll aus? Nein, macht's weg. Ich bin Onugami vom Bestienclan. Freut mich! Eigentlich müsste ich das schreien, ne? Ich bin Onigami vom Bestienclan. Freut mich! <lacht> 